കേരളത്തിലെ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർക്കും അവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധികൾക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി കേരളത്തെ ദുരന്തങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ അവസാനം ഡിസംബർ ആദ്യം അഞ്ഞടിച്ച ഓഖി കൊടുങ്കാറ്റ് മുതൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസ് കാലം വരെ കേരളത്തിന് ഇതൊരു ദുരന്തകാലം ആയിരുന്നു പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ ഇത് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു കാലവും കൂടിയാണ് ഓരോ ദുരന്തവും നമ്മെ നേരി നമ്മുടെ നേരെ വരുമ്പോൾ അത് ഓഖിയാണെങ്കിലും അതിനുശേഷം വന്ന നിപ്പ ആണെങ്കിലും അതിനുശേഷം വന്ന പ്രളയമാണെങ്കിലും നമ്മൾ വേണ്ടത്ര തയ്യാറെടുപ്പുകളോടെ അല്ല അതിന് നേരിട്ടത് ഇത് സത്യമാണ് ഇത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഈ ഓരോ സമയത്തും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ തലത്തിലുമുള്ള ആളുകൾ ആ വെല്ലുവിളിക്ക് ഒപ്പം ഉയർന്നു ഈ കാര്യത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ എല്ലാം പ്രവർത്തനം ലോകമെല്ലാം അറിഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ ലോകം അധികം ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒന്നാണ് നമ്മുടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വിഭാഗത്തിലെ ആളുകളുടെ പെരുമാറ്റവും പ്രകടനവും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയത്തിന് ശേഷം ഞാൻ കേരളത്തിലെ പ്രളയബാധിതമായ എല്ലാ ജില്ലകളിലും പോയിരുന്നു അനവധി വെള്ളം കയറിയ അനവധി പ്രദേശങ്ങളിൽ പോയിരുന്നു മലയിടിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ പോയിരുന്നു റോഡ് നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ പോയിരുന്നു ക്യാമ്പുകളിൽ പോയിരുന്നു അവിടെ എല്ലാം എന്നെ ഏറ്റവും സന്തോഷിപ്പിച്ച ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ ദുരന്തങ്ങളുടെ നടുക്കെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ പോയോ അവിടെയെല്ലാം ആ പ്രദേശത്തെ ഇലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീകളാണെങ്കിലും പുരുഷന്മാരാണെങ്കിലും ഏറ്റവും നന്നായി തന്നെ ആളുകളോട് പെരുമാറി ആളുകളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അടുത്തറിഞ്ഞ് അതിലിടപെട്ട് അതിനുവേണ്ട പരിഹാരങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ വോളണ്ടിയർമാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും വിഭവങ്ങൾ സമാഹരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നൊരു സാഹചര്യം ഇത് നമുക്ക് വളരെ സ്വാഭാവികമായി തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ത്രിതല പഞ്ചായത്തും വികേന്ദ്രീകൃത ജനാധിപത്യവും എല്ലാം വളരെ പഴക്കമുള്ളതും നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതുമാണ് പക്ഷെ ലോകത്ത് അനവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയല്ല അവിടെ ഈ ത്രിതല പഞ്ചായത്തിൽ താഴെ തട്ടിലേക്ക് അധികാരം എത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ എം എൽ എയോ എം പി ഒ ഒക്കെ ഇടപെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ത്രിതല പഞ്ചായത്തിലെ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിലുള്ള വാർഡ് കൗൺസിലർ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പർമാർ ഈ വിഷയത്തിൽ നടത്തിയ പ്രകടനം എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ അഭിമാനകരമായിരുന്നു ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകാപരമായിരുന്നു ഞാനത് അന്ന് തന്നെ ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്തിലെ മറ്റ് ജീവനക്കാർ ഈ സമയത്ത് വളരെ ആക്റ്റീവായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം അവരെ ഫ്രണ്ട് ലൈനിൽ അന്ന് കണ്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ ഞാൻ അതിനെ പറ്റി പറയാതിരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനത്തിൽ താഴെത്തട്ടിൽ വ്യാപകമായ റിസോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ദുരന്ത നിവാരണ സംവിധാനത്തിൽ അധികാരങ്ങൾ പക്ഷേ താഴേക്ക് പോയിരുന്നത് റവന്യൂ വകുപ്പ് വഴി വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്കാണ് അപ്പം ഇതിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസിന് വളരെ പരിമിതമായ വിഭവങ്ങളെ ഓരോ വില്ലേജിലും ഉള്ളു ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ മൂന്ന് തൊട്ട് പത്ത് വരെ ആളുകളാണ് ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാകുക അവർക്ക് വളരെ പരിമിതമായ വിഭവങ്ങളേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെ സ്ഥിതി അതല്ല അവിടെ ഒരു പഞ്ചായത്ത് എഞ്ചിനീയറുണ്ട് പഞ്ചായത്തിലെ മറ്റ് ജീവനക്കാരുണ്ട് ജീവനക്കാരുടെ തന്നെ എണ്ണം വളരെ വലുതാണ് ഒരു പഞ്ചായത്തിലും മിനിമം ഇരുപത്തഞ്ച് പേരെങ്കിലും കാണും ഒരു കോർപ്പറേഷനൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ എണ്ണം നൂറ് കണക്കിന് ആവുമല്ലോ അവർ അവരുടെ അടുത്ത് വാഹനങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് അധികാരങ്ങളുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹോളുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല വിഭവങ്ങളും അവരുടെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിലും ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ളൊരു 
അധികാരത്തിൻ്റെ ദുരന്ത ലഘൂകരണ രംഗത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ഉത്തരവാദിത്വം അവർക്ക് ആ കാലത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി ഞങ്ങൾ ഒരു പഠനം നടത്തിയപ്പോൾ മാതൃഭൂമി മാതൃഭൂമിയുമായി ചേർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെയും പത്തൊമ്പതിലെയും ദുരന്തങ്ങളെ പറ്റി ഒരു പഠനം നടത്തിയപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ചാപ്റ്റർ തന്നെ ഞങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നു അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം നടന്നിട്ടുള്ള കേരളത്തിൽ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ധാരാളം അധികാരം നൽകണം അവർക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടാകണം അവരുടെ വിഭവങ്ങൾ അവർ ഉപയോഗിച്ചതുപോലെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു മാൻഡേറ്റ് അവർക്ക് കിട്ടണം ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പകുതി മുതൽ ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ത്രിതല പഞ്ചായത്തിലെ ഓരോ ലെവലിലും ഒരു പഞ്ചായത്ത് ലെവൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു പദ്ധതി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നല്ലോ അതിൻ്റെ ആരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ അക്കാലത്ത് തന്നെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റിയും കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു അത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് പരിസ്ഥിതി സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആ പ്ലാനുകൾ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും അതിൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫോമിൽ വന്നു ഞാനത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഈ കേരളത്തിലെ ആയിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും അത് ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ തയ്യാറായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ താമസമില്ലാതെ പുറത്തേക്ക് വരും എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് പക്ഷെ പ്ലാനുകളല്ലല്ലോ പ്രധാനം പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവർത്തനമാണ് ഈ പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കാല ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് കൊറോണ വൈറസ് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതിന് നേരിടാൻ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി മുഖ്യമന്ത്രി മുതൽ താഴേക്കുള്ള എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നു പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ അങ്ങനെയുള്ള പല വകുപ്പുകളിലും ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പുറക് വശത്ത് ഏറ്റവും ആക്റ്റീവായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വിഭാഗം പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാർ തന്നെയാണ് ഇതിൽ തന്നെ ഇവരുടെ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ നേഴ്സുമാർ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന രംഗത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇവരുടെ കാര്യം പ്രത്യേകം പറയാതെ വയ്യ കാരണം ഈ പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ഐസൊലേഷൻ അവരുടെ ക്വാറൻറ്റൈൻ അവരുടെ ട്രേസിങ് രോഗം ഒരാൾക്ക് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കൽ ഈ കാര്യത്തിലെല്ലാം വളരെ ആക്റ്റീവായി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരും പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഈ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ ആളുകളെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തിയത് കൊണ്ടാണ് രോഗം അനിയന്ത്രിതമായി പടരാതിരുന്നത് ഇതൊരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന് കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നതല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും രോഗത്തിൻ്റെ വ്യാപനം തടയാനായി വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആളുകൾ ലോക്ക്ഡൗണിൽ ആയ സമയത്ത് നാട്ടുകാരും മറുനാട്ടുകാരും അശരണരുമായ ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുമോ എന്നൊരു ഭീതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഓരോ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലും ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ തന്നെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു അതിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം നൂറുകണക്കിന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ ഉണ്ടായി നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിനകം ആയിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ ആയിരത്തി മുപ്പതിലും കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ ഉണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇതും ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഫലപ്രദമാകുന്നതിൻ്റെ അടിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ കാലത്തും വളരെ മാതൃകാപരമായി പഞ്ചായത്തും അതിലെ എല്ലാ ആളുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികളും ജോലിക്കാരും ആക്റ്റീവായി പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു സംശയമില്ല ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ധാരാളം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലെനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് പക്ഷെ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് എന്തായിരിക്കും പഞ്ചായത്തിൻ്റെ റോൾ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഞാൻ എൻ്റെ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം ആദ്യമായി തന്നെ പറയട്ടെ ഞാ
മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ കോർപ്പറേഷനുകൾ ഇതെല്ലാം ഓരോ തവണ പറയുമ്പോഴും പഞ്ചായത്തും കോർപ്പറേഷനും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും എന്നെടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതിനൊരു അഭിഞ്ഞു വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് പഞ്ചായത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇനി കൂടുതൽ ശക്തിമത്താകണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായി പറയുന്നതല്ല ഇതിനു മുമ്പ് പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇനിയുള്ള ലോകമെന്ന് പറയുന്നത് അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു ലോകമാണ് ലോകത്ത് മനുഷ്യർക്ക് അവർ എത്ര സമ്പന്നരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ദരിദ്രരാണെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ എവിടെയാണോ ജീവിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സൗകര്യങ്ങളും പ്രകൃതിയും എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ പെരുമ്പാവൂരോ ബംഗോലയിലോ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പഞ്ചായത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ മുനിസിപ്പാലിറ്റി എങ്ങനെ ഭരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളത് ആ പ്രദേശം ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന നികുതിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും അവിടെ ചിലവാക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന നികുതി ബഹുഭൂരിപക്ഷവും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കോ ഡൽഹിയിലേക്കോ പോവുകയും താഴെത്തട്ടിൽ തീരെ വിഭവങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ളൊരു കാര്യമല്ലല്ലോ ഇതാണ് ലോകത്തിലൊരു രീതി ലോകത്തിലെ വൻ നഗരങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടോക്കിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ലണ്ടൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നഗരങ്ങളിലെ മേയർമാർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രദേശത്തെ ഗവർണർമാരെക്കാൾ അതായത് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ലെവൽ വരുന്നാൽ അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ വിഭവങ്ങളും അധികാരങ്ങളും ഉള്ള ആളുകളാണ് ഇന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന ബോറിസ് ജോൺസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് ലണ്ടൻ്റെ മേയർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഒരു നഗരത്തിലെ മേയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ അടുത്ത ഉന്നം ക്യാബിനറ്റ് പദവിയോ പ്രധാനമന്ത്രി പദമോ ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മളുടെ മേയർമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്മാർക്ക് വളരെ പരിമിതമായ അധികാരങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം ചുരുങ്ങിയത് ഒരു എം എൽ എ എങ്കിലും ആകുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാലം മാറണം അധികാരത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി പൂർണ്ണമായും താഴെ തട്ടിലേക്ക് വരണം നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്മാരും മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻമാരും ചെയർപേഴ്സൺസും കോർപ്പറേഷൻ ചെയർപേഴ്സൺസും ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ അധികാര ശ്രേണിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധികാരമുള്ള ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം അവരുടെ വിഭവങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കപ്പെടേണ്ടത് നമ്മളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റോഡുകൾ നമ്മുടെ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം നമ്മളുടെ ആരോഗ്യം നമ്മളുടെ സ്കൂൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റവും നന്നായി പോകാനായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കരം ഉപയോഗിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഈ തരത്തിലുള്ളൊരു അധികാര ഘടനയാണ് ഇനി ഉണ്ടാകേണ്ടത് ലോകത്തെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെപ്പോലെ അത് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്നു തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഏറെ മാറ്റങ്ങൾ ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഓഫീസായി നയരൂപീകരണങ്ങളിൽ വലിയ പങ്കില്ലാതെ അവിടുത്തെ അത്യാവശ്യം റോഡ് റിപ്പയറിങ്ങും സ്കൂൾ റിപ്പയറിങ്ങും മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനവും ഒക്കെ ആയി നടക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥാപനമല്ല നമ്മുടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓരോ പഞ്ചായത്തും അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷനും അവരുടേതായ ഒരു ഭാവിയെ പറ്റി ചിന്തിക്കണം ഈ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അവരുടെ ഭാവി എന്താണ് നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അവരുടെ പഞ്ചായത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇരിക്കേണ്ടത് അത് ഓരോ അഞ്ചു വർഷത്തെയും ഭരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ചെയ്തു എന്നുള്ള തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഈ സ്ഥലങ്ങൾക്കൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഭാവി ഉണ്ടാകില്ല പകരം നമ്മുടെ നൂറ് വർഷത്തിനപ്പുറത്തുള്ള ഭാവി എന്തായിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് അതിനൊരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി ഒരു റോഡ് മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ചെറുതാണെങ്കിലും അതിലെ ഓരോ പടവുകൾ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഓരോ നഗരവും ഗ്രാമവും ഭാവിക്ക് സുരക്ഷിതമായ ഒന്നാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാം ആദ്യമായി പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ലോകം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം
സിലിക്കോൺ വാലിയിലോ ടോക്കിയോയിലോ സിംഗപ്പൂരിലോ ദുബായിലോ ഇരുന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ജോലികളെല്ലാം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികം ജോലികൾ വേണ്ട അതിൽ ഏറെ ജോലികൾ ലോകത്തെവിടെ ഇരുന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നല്ലൊരു ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ആളുകളാണ് കേരളത്തിന് പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം ആളുകൾ എങ്കിലും ഈ തരത്തിൽ എവിടെ ഇരുന്നാലും ചെയ്യാവുന്ന ജോലികൾ ചെയ്യാവുന്ന ആളുകളാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാർബർ ഷോപ്പ് നടത്തുന്നവരോ ഒരു ഹോട്ടൽ നടത്തുന്നവരോ ഇവരെല്ലാം അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ ദുബായിലാണെങ്കിലും ബഹ്റിനിലാണെങ്കിലും ലണ്ടനിലാണെങ്കിലും അവിടെ ജോലി ചെയ്തേ പറ്റൂ പക്ഷേ ഐ ടി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കൺസൾട്ടൻസിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇവർക്കെല്ലാം ലോകത്ത് എവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും നമ്മളുടെ ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളും എക്കണോമിക്കലായിട്ടും ഇൻ്റലക്ച്വലായിട്ടും കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് വരും ഇതിനെന്ത് സംവിധാനമാണ് പഞ്ചായത്തുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും ഒരു കോമൺ വർക്കിംഗ് സ്പേസ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കണം ചുരുങ്ങിയത് ഒരു അൻപത് ആളുകൾക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ സൗകര്യമുള്ള ഒരു സംവിധാനം അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മീറ്റിംഗ് റൂമുകൾ ഉണ്ടാകണം അതിൽ വൈഫൈ വളരെ നല്ലതായിരിക്കണം അതിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിലൊരു നല്ല ക്യാൻറ്റീൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ശുദ്ധിയുള്ള ടോയ്ലറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൻ്റെ അട അകത്ത് പുറത്തും സദാചാര പോലീസുകൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇത്രയും സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും ആളുകൾ വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല അൻപത് പേര് എന്നുള്ളൊരു തുടക്കമാണ് ഇത് പഞ്ചായത്ത് പണം മുടക്കി ഉണ്ടാക്കണമെന്നില്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാഹചര്യം നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി ആളുകൾ പ്രൈവറ്റായി ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളും ഓരോ സ്പേസിനും നമ്മൾ മാസം അയ്യായിരമോ മുപ്പതിനായിരമോ രൂപ വാടക കൊടുക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ജനീവയിൽ കൊടുക്കുന്ന വീടിൻ്റെ വാടകയും ഞാൻ നാട്ടിൽ താമസിച്ച് അതേ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കൊടുക്ക കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന വാടകയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പതിനായിരമോ ഇരുപത്തയ്യായിരമോ കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് യാതൊരു നഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല നല്ല സൗകര്യങ്ങളായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം ഇങ്ങനെ മാതൃകാപരമായ സൗകര്യങ്ങൾ കോ വർക്കിംഗ് സ്പേസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ പഞ്ചായത്തിന് വരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മാത്രമല്ല വളരെ ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു അവരുടെ അടുത്തു നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടാക്സ് കൊടുക്കാം അവർ പണം ആ പഞ്ചായത്തിൽ ചിലവാക്കുന്നു അതിൽ നിന്നുള്ള ഉണർവ് ആ പഞ്ചായത്തിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ലോകത്ത് എവിടെയുമുള്ള മിടുക്കരായ മലയാളികളെ അവരവരുടെ സ്വയം ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ച് അവിടെ അവർക്ക് തൊഴിൽ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പഞ്ചായത്തുകൾ ആദ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ടാമതായി പഞ്ചായത്തുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്നുള്ളത് ആരോഗ്യ സംവിധാനം എന്നുള്ളത് ആശുപത്രികളല്ല എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കലാണ് ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും ഓരോ ഡയാലിസിസ് യൂ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ആയിരിക്കരുത് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം മറിച്ച് നമ്മുടെ ഓരോ പഞ്ചായത്ത് വാർഡിലും ആളുകൾക്ക് റിക്രിയേഷനുള്ള സ്പോർട്സിനുള്ള യോഗയ്ക്കുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഡയാലിസ് സെൻറ്ററുകളുടെ ആവശ്യം നമുക്കുണ്ടാകില്ല ഇവിടെയും പഞ്ചായത്ത് പണം മുടക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി അത് പ്രൈവറ്റായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതിന് ന്യായമായ ഒരു ഫീസ് തീർച്ചയായിട്ടും വയ്ക്കാം അവിടെ ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഒരുമിച്ച് വരാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവിടെ സദാചാര പോലീസുകാരെ ഒഴിവാക്കി വിട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു സംസ്കാരം നമുക്കവിടെ ഉണ്ടാകും ഒരു യോഗയും ഒരു ലൈബ്രറിയും ഒരു ജിംനേഷ്യവും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഓരോ വാർഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യരംഗത്ത് അത് വരുത്താൻ പോകുന്ന മാറ്റം വളരെ വലുതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രമാത്രം ആശുപത്രികളിലും ഡയാലി സെൻറ്ററുകളും ആംബുലൻസുകളും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല മൂന്നാമത്തത് പഞ്ചായത്തിനകത്തെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ കാര്യമാണ്
ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ലോകം വലിയ രീതിയിൽ മാറുകയാണ് നിർമ്മിത ബുദ്ധിയാണ് ഇനി ലോകത്തിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഡേറ്റയുടെ വില എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല പക്ഷേ ആ ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ ഇതെല്ലാം കൂടി സമന്വയിപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിജ്ഞാനം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും നമ്മുടെ സർവേ സംവിധാനം നമ്മുടെ ടാക്സ് തീരുമാനിക്കുന്ന സംവിധാനം ഇതിലൊന്നും ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ നമ്മൾ വേണ്ടത്ര ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല ജോഗ്രഫി ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജ് അനാലിസിസ് ആണെങ്കിലും ലോകോത്തരമായ കാര്യങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ അക്കാഡമിക് നില സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല സ്പേസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് റോക്കറ്റുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് പക്ഷേ ഇതൊന്നും പ്രായോഗികമായി നമ്മളുടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലെവലിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെയില്ല ഇത് മാറണം നമ്മുടെ ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു എനോ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം അഡ്വൈസർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ പഞ്ചായത്തിലെ ഓരോ മുക്കും മൂലയും അതിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളും ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും ആ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരത്താണെങ്കിലും എവിടെയും അറിയാനും എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം നമുക്കുണ്ടാക്കണം ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് സമയത്തിൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഇനിയുള്ള കാലത്ത് നമ്മൾ എവിടെ ജീവിക്കണം എന്ന ആളുകൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഭരണം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിരിക്കും ആ ഭരണം തിരുവനന്തപുരത്തെ ഭരണമോ ഡൽഹിയിലെ ഭരണമോ ആയിരിക്കില്ല നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭരണം എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ പഞ്ചായത്തിലെ വിഭവങ്ങൾ വച്ച് എങ്ങനെയാണ് ആ പഞ്ചായത്ത് ഭരണം നടപ്പിലാക്കുന്നത് ആ പഞ്ചായത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്തുമാത്രം ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവരാണ് സത്യസന്ധരാണ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതിനെ അനുസരിച്ചിരിക്കും കാരണം പ്രായോഗികമായി നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ പത്തിൽ ഒമ്പത് കാര്യങ്ങളും നടത്തേണ്ടത് നമ്മൾ എവിടെയാണോ ജീവിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പരിസ്ഥിതി സുരക്ഷിതമായിരിക്കേണ്ടത് ആ നാടിൻ്റെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടതാണ് ആ നാട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ പുഴയിലെ മണൽ വാരി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മലകൾ ഇടിച്ച് മണ്ണ് കുത്തിയെടുത്ത് പാറ കുത്തിയെടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചെറിയ റോയൽറ്റി കൊണ്ട് പഞ്ചായത്ത് ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറയെ അപകടത്തിലാക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതിന് പകരം നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രകടനമാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് കൂടുതൽ നല്ലൊരു ജീവിതത്തിന് അടിത്തറയിടുന്ന മാത്രമല്ല ഭാവി തലമുറയെ അതേ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിലനിർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആയിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഏറ്റവും പ്രധാന ഉദ്ദേശം ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മളെ നാണിപ്പിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് വിദേശത്തുള്ള നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ പോലും തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിൽ വന്ന് ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാലം അതാണ് നിങ്ങൾ നൂറ് വർഷം അപ്പുറത്തേക്ക് കാണേണ്ടത് അതിന് നൂറ് വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനകം പുറത്തു പോയ ആളുകൾ തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം മറ്റു കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക അവരെ അവിടെ തിരിച്ചു നിർത്തി നിർത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ നഗരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് കുറയ്ക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുക നമ്മുടെ പര പരിസ്ഥിതി നന്നായി സംരക്ഷിക്കുക അവിടെ ദുരന്തങ്ങൾ ഇല്ലാതെ നോക്കുക നമ്മുടെ ഓഫീസ് സംവിധാനങ്ങൾ എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കുക പഴയതുപോലെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുകൾ വില്ലേജ് ഓഫീസുകൾ ഉൾപ്പെടെ നടന്ന് കയറേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവരുത് ജനുവരിയിൽ പതിനേഴ് വർഷമായി താമസിക്കുന്ന ഞാൻ അവസാനമായി ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിൽ പോയത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുൻപാണ് ഓരോ വർഷവും എനിക്ക് പല കാരണങ്ങളാൽ അവിടെ നിന്ന് ഗവൺമെൻറ് സേവനങ്ങൾ കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാം അതിന് ഓരോന്നിനും നമ്മൾ ന്യായവും ന്യായത്തിൽ അപ്പുറവും പണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പ
ആധുനികമായ മാതൃകകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിനെ ലോകോത്തരമാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്ത് എവിടെ നിന്നും മലയാളികൾ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള ആളുകളും നമ്മുടെ നാടുകൾ തേടി വരും നമ്മുടെ നാടിന് കൂടുതൽ സാമ്പത്തികമായ ഉണർവുണ്ടാകും നമ്മുടെ നാട് സമ്പന്നമാകും നമ്മുടെ നാടിന് കൂടുതൽ നല്ലൊരു ഭാവി ഉണ്ടാകും അതിനുള്ളൊരു അവസരമായി വേണം നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് സാധിക്കും അതിനുള്ള കഴിവും വിഷനും നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും ഈ കോവിഡ് കാലം സുരക്ഷിതമായിരിക്കുക നന്ദി